Hi, this is Priyanka. You're watching It Simple, and this video is Home Science Class 12th. So, I have done my 12th cup of class. So, I bought a new book so that I can study. So, let's start with the Unit One, Chapter One, that is Adolescence. Okay. So, Adolescence is what happens. Adolescence means in Latin it means to grow up. Adolescence is a period between childhood and maturity and its other name is the period of stress and storms In which adults are sensed, how do they feel? Emotional seesaw How do they feel? Two children sit on one side, one side goes down and one side goes down If there is a child sitting on the other side, it goes down and goes down and if there are two children sitting on the other side, it goes down and goes down So seesaw, feeling up one minute and down the next और अडोलसेंट्स जो होते हैं वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय देयर पीयर्स आता है लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन क्या होता है जो डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग्स की वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है बच्चा इन्फेंट है फिर चाइल्डहुड आएगा फिर अडोलसेंट्स आएगा फिर अडल्टुड आएगा तो इन सब की प्रडिक्शन एक टाइम पीरियड के बीच में होती है मतलब सबकी डेवलपमेंट एक टाइम पीरियड के बीच में होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रडिक्टेबल होती है सो नाइन तरीके की होती हैं सो लाइफ स्पैन की स्टेजेस क्या होती हैं प्रीनैटल डेट इस कंसेप्शन से बर्थ तक न्यूनैटल डेट इस बर्थ से लेके टू वीक्स तक इन्फेंसी बर्थ से लेके दो साल तक अर्ली चाइल्डहुड टू टू सिक्स इयर्स मिडिल चाइल्डहुड सिक्स टू इलेवन इयर्स अडोलसेंस इलेवन टू ट्वेंटी वन इसमें भी तीन टाइप्स होते हैं वो आगे देखेंगे अडल्टहुड ट्वेंटी वन टू फोर्टी मिडिल एज फोर्टी टू सिक्सटी एंड ओल्ड एज सिक्सटी इयर्स ऑनवर्ड ओके फिर दो चीज़ें होती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे पहले तो इसमें पूछा जा सकता है तुमसे डिफरेंस डिफरेंस में इनकी डिफाइन जरूर लिख देना जो भी है कि जैसे पॉजिटिव चेंज इन साइज हाइट वेट ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ इज क्वान्टिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड सो इनके डिफरेंस देख लेते हैं पहले ग्रोथ जो है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है एक एज पे आके मतलब एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है पर डेवलपमेंट जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है ग्रोथ जो होती है उसे मेजर किया जा सकता है डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता पर उसे देखा जा सकता है इंसान के बिहेवियर और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू ग्रोथ की डिफाइन लिख देना डेवलपमेंट की डिफाइन और दोनों के एक एक एग्जाम्पल ओके अब आ जाते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे तो पांच डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के फिजिकल मोटर सोशल इमोशनल और कॉन्गनेटिव कॉन्सेप्शन से ही फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे में स्टार्ट हो जाती है दैट इज हाइट हो गया वेट हो गए बॉडी के प्रपोर्शन हो गए वो सब चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं मोटर डेवलपमेंट क्या होती है द एबिलिटी टू मूव एंड कॉर्डिनेट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पहले बच्चा मूव करता है और फिर कॉर्डिनेट करता है जैसे सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा बैठना सीखेगा फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखेगा फिर उसके बाद खड़ा होना सीखेगा और उसके बाद चलना सीखेगा ओके सो इसमें वो क्या कर रहा है पहले वो मूव कर रहा है और फिर कॉर्डिनेट कर रहा है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ओके सोशल डेवलपमेंट क्या होता है इसमें जब बच्चा बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इमोशनल डेवलपमेंट दैट इज एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस कॉन्गनेटिव डेवलपमेंट जब बच्चा एक्चुअल में अपना दिमाग यूज़ करना स्टार्ट कर देता है दैट इज थिंक करना रीजनिंग करना क्वेश्चंस करना और फाइंड सॉल्यूशन के सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम्स की अभी अभी करें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अब प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो को रिलेटेड हैं या फिर वो सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या डिपेंडेंट है इचर पे जैसे कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर कोई बच्चा उसको डेफनेस है सुनाई नहीं देता तो उसकी लैंग्वेज भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी जिस वजह से वो सोशली भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा दैट इज़ वो सोशली इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा लोगों से हेंस हमारी हर एक जो डोमेन है डेवलपमेंट का वो इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस और चेंजेस जो होते हैं वो सारी डायरेक्शन में होते हैं दैट इज कि एक चार महीने का बच्चा जो अभी बैठना भी नहीं सीखा वो धीरे धीरे खड़ा होएगा फिर चलेगा और फिर भागेगा एक और बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बैबलिंग करता है दैट इज ब्लो 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 करके बोलते हैं ना बोलने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे वर्ड्स बोलना सीखेगा और पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलेगा धीरे धीरे अगर तुम किसी भी दो बच्चों की फोटोज़ लेके मतलब किसी भी एक बच्चे की चलो फोटोज़ लेके कंपेयर करो जब वो पैदा हुआ था और बाद में तो तुम्हें दिखेगा कि शोल्डर्स जब वो पैदा हुआ था तब राउंडिश थे और धीरे धीरे वो स्क्वेरिश होने स्टार्ट हो गए जो बच्चे के हैंड्स थे वो एकदम फ्लैट हो गए और आर्म्स लॉन्ग हो गई थर्ड इज डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग दैट इज डेवलपमेंट जो होती है वो कभी रुकती नहीं है वो लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है 
फोर्थ इज की डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड अकर्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दैट इज एक बच्चा जो है मैगजीन में जब छोटा होगा तो हर औरत को अपनी मदर समझेगा बट जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी मदर को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरी माँ कौन है ठीक है और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम और इसमें एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे बच्चा टॉय टेलीफोन से खेलेगा पर जब वो बड़ा होगा तो वो ऐसे हाथ से इशारा करके मतलब एयर पे लगा के और फिर उससे खेल सकता है फिर फिफ्थ है डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल दैट इज अगर हेड टू टो होगी तो वो सिफेलोकॉडल होगी और अगर इन साइड टू आउटसाइड होगी तो वो अप्रोक्सीमो डिस्टल होगी सिफेलोकॉडल जो है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो पहले सीखेगा अपना हेड कैसे कंट्रोल करना है फिर अपनी ट्रंक कैसे कंट्रोल करनी है फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा अपनी थाइस से एंड लेटर वो चलना सीखेगा ऑन इज फीट्स ओके फिर है हमारा प्रोक्सीमो डिस्टल बेसिकली ये इन से आउटसाइड है क्योंकि बच्चे की पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है और फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं सो so, इसका एग्जाम्पल ये है कि पहले बच्चा बॉल को अगर वो पकड़ रहा है तो कैसे पकड़ेगा आर्म से पकड़ेगा फिर वो आर्म से पकड़ लिया फिर वो हैंड से पकड़ना सीखेगा और सबसे लास्ट में वो फिंगर से पकड़ना ग्रैप करना बॉल को सीखेगा ओके सिक्स है डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कि कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी जल्दी ग्रो करेंगे और कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी को टाइम लगेगा ग्रो करने में जैसे कि जब बच्चा इन्फेंट है जब वो छोटा है तो उसका हेड जो है वो ग्रो करने में स्लोली ग्रो करेगा ज़्यादा टाइम लेगा और आर्म्स और लेग्स जो होंगे वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ जैसे कि ब्रेन जो है बच्चे का वो डेवलप होगा फुली सिक्स टू एट इयर्स में और जो लिवर है हार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बच्चे का डेवलप होगा जब वो अडोल्सेंस में होगा नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है अगर मुझे किसी दो साल के बच्चे का वेट बताना हो तो वो वेट होगा फोर टाइम्स जो उसका बर्थ वेट था मतलब बर्थ वेट को इनटू फोर कर दो तो दो साल के बच्चे का वेट पता चल जाएगा अगर छोटे बच्चे के हाथ की व्रिस्ट का एक्सरे कराओ तो उसकी हाइट का पता चल जाएगा देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट दैट इज हर बच्चे का अपना एक ओन पेस होता है हर बच्चा डिफरेंट होता है हर बच्चे से तो किसी के दाँत जल्दी आ जाएंगे कोई चलना जल्दी सीख जाएगा कोई बोलना जल्दी सीख जाएगा टेंथ है कि जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट कैसे जैसे कि अगर बच्चा न्यूट्रिशन एक अच्छी फैमिली में रह रहा है न्यूट्रिशियस कंडीशन मिल रही है तो वो मेल नरिश्ड नहीं होगा अगर उसे पढ़ाई कराई जा रही है और सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो बाकी बच्चों से लैग बिहाइंड नहीं करेगा फिजिकली और मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग होगा और ये हेरिडिटी का कैसे होगा जैसे बच्चा जो होगा वो ट्रेड्स इनहेरिट करेगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से कौन सा ट्रेड्स जैसे कि हेयर कलर सेम हो गया कलर ऑफ आई सेम हो गया हाइट सेम हो गई एंड सो ऑन ये तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो गए अब एक बार फिर से अडोल्सेंस के मीनिंग पे आ जाते हैं अडोल्सेंस का यही हमने पढ़ा था कि लैटिन वर्ड होता है इसका टू ग्रो अप इसका मतलब होता है लैटिन में टू ग्रो अप फिर ये पीरियड होता है चाइल्डहुड और अडल्टुड के बीच का लॉक ने अडोल्सेंस को डिवाइड किया है थ्री स्टेजेस में दैट इज प्री अडोल्सेंस अर्ली अडोल्सेंस एंड लेट अडोल्सेंस गर्ल्स में हम देख सकते हैं बॉयज से ज़्यादा जल्दी मेच्योर मेच्योर होती हैं जैसे कि इलेवन से थर्टीन ईयर्स में प्री अडोल्सेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर गर्ल्स में टेन टू ट्वेल्व ईयर्स में स्टार्ट हो रही है सो गर्ल्स जो हैं वो स्लाइटली जल्दी मेच्योर हो रही हैं राधर देन बॉयज़ फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोल्सेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दस हैं पहला है इमोशनल टर्मोइल या मूडीनेस बहुत ज़्यादा बच्चे मूडी हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं तुम देखोगे कि एक सुबह बहुत ज़्यादा चेयरफुल है और नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है दो रीजन है इसके मेन पहला हार्मोनल चेंजेस या फिर दूसरा जो ज़्यादातर रीज़न होता है कि स्कूल में प्रेशर हो रहा है पढ़ाई का या कॉन्फ्लिक्स हो रही है ब्रेकअप हो गया या फ्रेंडशिप की वजह से कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स पड़ गए सेकंड है रिबेलियस एटीट्यूड तुम्हें पता है कि अडोल्सेंट एक एज होती है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग तो वो रिबेलियस बन जाते हैं दैट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और उन्हें कोई भी रूल फॉलो करना पसंद नहीं होता थर्ड है पर्सनल आइडेंटिटी या आइडेंटिटी क्राइसिस ये बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है एक एग्जाम्पल के थ्रू दैट इज़ जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं और बोलते हैं गेम्स मत खेलो कैसे बच्चों की तरह गेम्स खेले हो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो और फिर पेरेंट्स uh, बात नहीं कहते हैं जब दो अडल्ट बात कर रहे होते हैं जब पेरेंट्स किसी और से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं तुम ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो हम दो अडल्ट के बीच में मत बात करो तो इससे उन्हें कन्फ्यूजन होती है और आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है नेक्स्ट है कि अडोल्सेंस को फ्रीडम चाहिए होती है पेरेंट्स ऑब्वियसली बच्चों को कंट्रोल
फिफ्थ इंपॉर्टेंस टू पियर ऑब्वियसली बच्चे अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा अटेंशन देते हैं रादर देन फैमिली फ्रेंड्स पियर प्रेशर के उसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और फ्रेंड्स जो कर रहे हैं हमें भी वही करना है एंड ऑल दैट थिंग्स सिक्स है आइडियलिज्म कि मतलब वो बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि वर्ल्ड कैसा है पूरा वर्ल्ड परफेक्ट है उनकी नज़रों में और एक स्ट्रॉन्ग सेंस है उन्हें उन्हें पता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके रोल मॉडल्स में भी गलतियाँ हैं फ्लॉज हैं वैसे ही उन्हें बिट्रेड सा फील होता है अट्रैक्शन टूवर्ड ऑपोजिट सेक्स तो ये ऑपोजिट के बारे में लिखा है सिमिलर होमोसेक्शुअल के बारे में नहीं लिखा है हेट्रोसेक्शुअल के बारे में लिखा है सो so, इसमें उन्हें कंसर्न हो जाते हैं अपने अपेयरेंस के बारे में अवेयरनेस रहती है सारी चीज़ों की और कभी कभार वो ऑल्सो एक्सपीरियंस दे में एक्सपीरियंस क्रशेस क्रश क्या होते हैं इंटेंस फीलिंग ऑफ लव टूवर्ड अ मच ओल्डर पर्सन ऑफ द सेम और ऑपोजिट सेक्स ओके फिर है सेल्फ सेंटर्डनेस और ईगोइज़म दैट इज बच्चे अपने अपने प्रस्पेक्टिव से देखते हैं और फोकस करते हैं अपनी खुद की नीड्स पे रैदर देन थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड दे लव टॉकिंग अबाउट देम उनका एक अनशेकेबल बिलीफ होता है कि वही हमेशा सही होते हैं नाइन्थ है इमेजिनरी ऑडियंस जैसे कि उन्हें लगेगा कि वो स्टेज पे और सब उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जैसे अगर शर्ट में एक छेद भी है तो उन्हें लगेगा कि सब बस उसी छेद को देख रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस है और एक अपने ऊपर ही फोकस करते हैं एक तरीके से पर्सनल फेबल्स जैसे कि उन्हें लगेगा कि कोई उन्हें नहीं समझता और वो सिर्फ अकेले बहुत स्पेशल बने हुए हैं सोचते हैं कि वो बहुत यूनिक है और उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा हाउ एवर कितनी स्टूपेड हरकतें करें वो जैसे कि रेड लाइट क्रॉस करना वो सोचते हैं कि किसी और को चोट लगेगी मुझे नहीं लगेगी फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल साइको सोशल तो फिजिकल और न्यूट्रिशनल में तो दो ही आएंगी फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन की नीड और साइको सोशल में और कैटेगरीज हैं क्योंकि अडोल्सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टैमिना होता है इसलिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जैसे कि डांसिंग हो गया जॉगिंग हो गया एरोबेटिक्स स्पोर्ट्स हो गए स्विमिंग हो गए एक्सेट्रा फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन नीड्स अगर उन्हें प्रॉपर टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट करेगा और उन्हें बहुत सारी डिजीजेज भी हो सकती हैं डेफिशेंसी हो सकती हैं जैसे आयरन की डेफिशेंसी आयोडीन की डेफिशेंसी एंड सो ऑन फिर आता है नीड फॉर आइडेंटिटी इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए जैसे रोल प्लेइंग करनी चाहिए अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना चाहिए रोल मॉडल्स के लिए सर्च करना चाहिए नीड टू डेवलप सेल्फ एस्टीम इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उन्हें अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें ये सब करने के लिए नीड फॉर सिक्योरिटी बच्चा कब सिक्योर फील करेगा जब पेरेंट्स उन्हें अटेंशन देंगे उन्हें टाइम देंगे अपना ओके okay. फिर है नीड फॉर कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट बच्चे क्या चाहते हैं अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं किसी भी तरीके से और रिस्पेक्ट को अर्न करना चाहते हैं ये हर कोई करना चाहता है तो लोगों को चाहिए पेरेंट्स को चाहिए इनफैक्ट कि उन्हें इंकरेज करें और मोटिवेट करें नीड फॉर इंडिपेंडेंसी एंड अटोनमी दैट इज उन्हें इंडिपेंडेंस एनवायरमेंट चाहिए वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी बताए कि उन्हें क्या करना है तो पेरेंट्स को भी उनकी इसी बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करें आता है नीड फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे थ्रू एस ए राइटिंग्स पोयम्स एंड सो ऑन है नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोशल रिलेशनशिप दैट इज सब बच्चों से बना के जैसे पीयर्स से भी अपने बना के रखनी पड़ेगी नीड फॉर स्ट्रक्चरल रूल्स एंड क्लियर लिमिट्स कभी कभार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है तो इस बात में पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए उन्हें सिखाना चाहिए चीज़ों के बारे में आता है नीड फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इसे कैसे इंकरेज किया जा सकता है फील्ड ट्रिप्स के थ्रू कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ओपिनियन सर्विस से ओके okay, अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स डिफाइन ग्रोथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ये हो जाएगा लिस्ट फोर डोमिन ऑफ डेवलपमेंट ये भी हो जाएगा अडोल्सन के ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है तुम लिख सकते हो कि चाइल्डहुड और मेच्योरिटी के बीच का पीरियड अडोल्सन है और फिर कौन कौन से टाइप ऑफ अडोल्सन होते हैं प्री मिडल प्री अर्ली और लेट अडोल्सन और फिर इसमें यह भी एड कर देना कि लैटिन में इसका मतलब क्या है टू ग्रो अप ओके फिर ग्रोथ स्पर्ट में क्या होता है एक रैपिड राइस इन हाइट एंड वेट जो मोस्टली विजिबल होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में और अराउंड प्यूबर्टी ओके फिर आता है प्यूबर्टी प्यूबर्टी क्या होता है एक ऐसा पीरियड जब अडोल्सन रीच करता है सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल इसमें फाइव एक्सप्लेन करने हैं दस तो हम कर ही चुके हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोल्सन ये भी कर चुके हैं डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल ये भी हो जाएगा स्पेसिफाई द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ अडोल्सन गर्ल हु लिव इन अ रिमोट विलेज तो सबसे मेन चीज़
आइसोलेटेड एरिया है कि वो रिमोट विलेज में रहती है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी और बाकी सारी चीज़ें केयर वो सब उसे नहीं मिलती होगी तो इस वजह से वो मेल हो जाएगी और लैक करेगी बिहाइंड बाकी बच्चों से बहुत फिजिकली एंड मेंटली और फिर आता है यहाँ पे हेरिडिटी भी लिखा हुआ है हेरिडिटी का मतलब वो इनहेरिट करेगी अपने ट्रेट्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जैसे कि हेयर कलर सेम हो गया आइज का कलर सेम हो गया हाइट उसकी उतनी ही होगी अपने पेरेंट्स जैसी एक्सेट्रा ओके एप्लीकेशन वाले तो ईजी हैं ये तो तुम खुद कर सकते हो ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो